Fala Nerd, estou de volta e eu já trouxe pra vocês aqui uma lista né, de personagens que chegaram ao nível das poderosas e quase intocáveis entidades cósmicas, né? Quase intocáveis porque vez ou outra alguns personagens não só chegam no nível dessas entidades, como também conseguem superá-las. Pra quem achou que o nível tava alto né, no vídeo anterior, cara, é porque não viu nada ainda, cara. Tem personagens aqui nessa lista de hoje que poderia acabar com toda a cronologia do universo da Marvel. Tem outro que destruiu bilhões de dimensões com um único ataque e muito mais. Então hoje a gente vai ver aqui os nove personagens comuns da Marvel que chegaram no nível das entidades cósmicas, personagens que se tornaram verdadeiros deuses. Número 1 um, temos Loki, o deus das histórias. Essa versão do Loki não é só uma das versões mais poderosas de todos os Asgardianos, como também de toda a editora da Marvel. Nessa fase, o Loki superou todas as questões do passado e se tornou o deus dos mitos, das lendas e das histórias, deixando para trás a sua representação de deus das mentiras. E por ele estar aqui nessa lista, você já deve imaginar que o seu nível de poder também subiu. Nessa fase, o Loki conseguia manipular toda a narrativa dos quadrinhos. Ele contava uma história, uma história tão boa que o universo todo acreditava. Ele modificava toda a realidade. Ele andar pela linha do tempo da Marvel era como caminhar na praia de tão fácil pra ele. Ele fez aqueles que se sentam acima das sombras fugirem de medo. E esses que sentam acima das sombras também são considerados entidades cósmicas poderosíssimas. Esse Loki, ele acabou com aquele ciclo do Ragnarok, né? Da morte dos deuses, a morte de Asgard. E prendeu os responsáveis por isso, que são aqueles que sentam acima das sombras dentro de uma história. O que resumindo, ele pegou os deuses, que são alguns dos deuses mais poderosos da Marvel, e prendeu em uma dimensão de bolso, né? Uma outra história paralela. Número 2, o personagem Visão. Porém, esse Visão aqui é o Visão chamado de Casa das Ideias. O Visão, na Casa das Ideias, segue o mesmo padrão do Loki, se tornando alguém que pode manipular a própria HQ, as próprias histórias. A deusa Nyx estava causando caos e terror pelo universo. Logo, ao ser libertada, ela matou todos os deuses Olimpianos e trouxe uma escuridão a todo o universo. Em um certo ponto, ela foi até o limite da criação e achou que procurava uma casa. Só que não foi uma casa qualquer que ela achou não, cara. Ela achou a casa das ideias. A Marvel, a própria Marvel. Aonde surgem todas as narrativas, todas as criações estão ali. O Visão então a seguiu e ambos entraram e receberam o poder da casa das ideias. Mas só o Visão conseguiu utilizar todo o potencial no local. Então o Visão fez de si mesmo o herói da história e a Nyx a vilã dessa história. Ele teve consciência de que estava em uma história em quadrinhos quebrando a quarta parede e pôde invocar infinitos heróis para lutarem né, contra essa vilã. Ele se tornou o deus da história. Da mesma forma que o Loki fez, né, como eu mostrei pra vocês. O poder do Visão aqui nesse momento era praticamente ilimitado, mano. Ele realmente se tornou um deus. Próximo nós temos o Homem de Ferro com a armadura God Killer. A armadura God Killer foi uma armadura criada pelos seres conhecidos como os Aspirantes. Lá no início de tudo no universo da Marvel, a entidade conhecida como o primeiro o primeiro firmamento criou duas raças, os Celestiais e os Aspirantes. E por divergências de opiniões, essas duas raças entraram em uma grande guerra celestial. Os Aspirantes criaram essa armadura para combater os Celestiais e mesmo assim acabaram perdendo né, a guerra. Então assim, é uma armadura poderosíssima, né? Só que se liga só, como estamos falando de armadura, ela acabou caindo no colo de quem? Do Tony Stark. Mas ele acabou descobrindo que por conta da sua genética, ele não seria capaz de pilotar essa armadura, a God Killer. Então, Tony Stark foi lá e criou a própria God Killer dele, a God Killer Mark II. É uma armadura colossal, alimentada por oito geradores nucleares e foi usada para combater uma horda de celestiais sombrios que estavam atacando a Terra. O Homem de Ferro criou uma armadura, cara, capaz de enfrentar entidades cósmicas inteiras. Não é à toa que ele é o maior engenheiro de todo o universo da Marvel, né? A gente viu essa armadura nos quadrinhos Vingadores de 2008. Pra você ter uma ideia, ela é uma armadura tão grande e poderosa que ela ficava estacionada na na órbita de Marte. Não era nem na órbita da Terra, não. E aí, quando o Tony Stark precisava dela, né? Ele pedia lá pra inteligência artificial dele chamar a armadura. A armadura vinha e ele entrava nela, meu irmão. Virava uma coisa quase Power Rangers. Próximo personagem que também se tornou um deus, temos agora o Pantera Negra, o Deus Tigre. Durante o nascimento do novo cosmos, né, na história da Marvel, a ordem 
cósmica ficou completamente embaralhada. Dentro do nível ali das entidades cósmicas, né, existe uma hierarquia clara e todas as entidades respeitam e seguem essa hierarquia. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal da hierarquia cósmica da Marvel, explicando quem que é mais poderoso, quem que manda em quem. Eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima, depois dá uma olhada lá. Mas bem, com o novo cosmos, a ordem estava mais fluida e o Galactus se tornou acima do Lord Chaos e Mestre de Ordem, né, ele passou a hierarquia. Só que nesse momento, o Lord Chaos e Mestre de Ordem ainda estavam presos nessa ideia de hierarquia que tinha que ser daquele jeito. Então, após se consultarem com o Tribunal Vivo, eles finalmente perceberam que as leis que eles seguiam não estavam mais ali. E então eles decidiram matar o Tribunal Vivo. Afinal, não tinha mais lei, não tinha mais ordem. A partir daí, né, os seres cósmicos, caos e ordem se fundiram também a outro ser cósmico, o intermediário. Dando assim uma nova entidade poderosíssima, a Logos. O Galactus tentou combater essa entidade Logos, né? E em paralelo também, o Pantera Negra foi ao encontro de um antigo Deus Tigre. E ao lutar e conquistar esse poder do Deus Tigre, né? Ele parte para o auxílio do Galactus e ajuda a derrotar o Logos. Pois é, cara, o Pantera Negra se tornou uma entidade conhecida como o Deus Tigre e derrotou uma entidade que matou o Tribunal Vivo. Olha o nível disso. É claro que um Deus pagão, como o Deus Tigre, derrotando duas entidades cósmicas, né? Se deve ao fato da balança hierárquica, né? Tava meio que desbalanceada, tava uma confusão. Então os níveis de poderes estavam uma bagunça. Por isso o Pantera Negra, né? O Deus Tigre conseguiu esse feito. Mas ainda assim, ele tava muito poderoso. Próximo personagem que se tornou um deus, temos aqui também o Homem Molecular. O Homem Molecular sempre foi um dos personagens mais poderosos da Marvel. Os seus poderes surgiram a partir de uma explosão de um acelerador de partículas. Mas alguns anos depois, foi revelado que os seus poderes estavam realmente ligados ao Beyonder. E ao quebrar as limitações mentais que ele próprio havia posto em si, ele chegou a um outro nível. Ele chegou a bater de frente com o próprio Beyonder. E o seu ataque foi dito como capaz de destruir bilhões de dimensões. Ele, cara, junto do Franklin Richards, foi capaz de refazer todo o multiverso da Marvel, após ali a grande saga das Guerras Secretas. Ele tem o poder de manipular toda a matéria, ao nível em que o próprio Galactus disse que poderia ser apagado pelo personagem com um único pensamento. Isso porque essa versão do Galactus, né, nesse momento que ele fala isso, havia acabado de vencer o Lord Caos e Mestre de Ordem. Então assim, pro Galactus falar isso, o Homem Molecular realmente estava poderosíssimo. O maior problema dele é o seu desequilíbrio mental. Teve uma vez nos quadrinhos que ele inclusive quis se tornar o Galactus, então ele altera lá toda a estrutura molecular e vira o Galactus, simplesmente porque ele achou que seria divertido. Eu poderia passar o dia todo falando de como esse cara é absurdo, mas pra resumir, ele tá no topo da pirâmide de poder do universo da Marvel, cara. Ele sendo um humano, tem o um nível de uma entidade cósmica. Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês no canal com os maiores feitos, cara, do Homem Molecular. Então se inscreve aqui pra você não perder. Próximo personagem temos agora Fênix Branca. Por muitos anos, a Fênix tem sido uma das entidades cósmicas frequentes nas histórias da Marvel. A sua primeira aparição foi quando ela possuiu o corpo da Jean Grey e também tornando a Jean na Fênix Negra. Nesse estado, ela já seria forte o suficiente pra conseguir entrar aqui nessa lista. Mas a sua versão Fênix Branca vai muito além. Apenas a Jean Grey e a Hope Summers conseguiram acessar essa forma. E com esse poder, cara, as duas adquiriram o controle completo do poder da Fênix, o verdadeiro poder da Fênix. Com esse poder, elas duas podiam distorcer a realidade em qualquer escala e também curar universos inteiros em desequilíbrio. A Fênix Branca também tem acesso ao cristal Mikran, o cristal que é um nexus da realidade. E, inclusive, está ligado ao reino dos Beyonders. A Fênix Branca transcende né, o quarto quente branco, que resumindo é basicamente o motor de toda a criação. É usada para criar as narrativas de toda a história da Marvel. Então ela transcende, tipo assim, ela tá no mesmo nível da Casa das Ideias. Inclusive a Fênix Branca ainda pode reivindicar parte dos poderes da Fênix que estão espalhados pelo universo. Nessa fase existem pouquíssimos seres né, em todo o multiverso que seriam capazes de lutar contra essa personagem, né, a Fênix Branca. É o ápice em que um hospedeiro da Fênix pode chegar. Próximo personagem temos agora o motoqueiro fantasma cósmico. Pra quem acompanha o canal, né, já tá familiarizado bastante com esse nome. Ele tem aparecido bastante aqui nas listas que eu trago pra vocês, inclusive tem histórias completas, né, do motoqueiro fantasma cósmico. Vou deixar no card aqui depois pra vocês. E bom, ele não aparece aqui sempre por ser um personagem fraco. Na verdade, é simplesmente o contrário. Ele é o arauto do Galactus, ele é o servo do Thanos e também é o próprio motoqueiro fantasma. Sem contar que ele também é o Frank Castle, o justiceiro. Uma mistura louca. Esse cara passou por uns maus bocados, até chegar onde ele chegou. Desde o pacto 
pacto com Mephisto, né? Até a guerra contra o Titã Louco Thanos. E isso deixou ele forte o suficiente para o Thanos do futuro dizer que não poderia matá-lo. Isso porque o Thanos tinha acabado de matar o próprio Galactus, né? Com um único ataque. E mesmo assim, ele não poderia matar o motoqueiro fantasma Cosme. Esse motoqueiro, ele já assolou o Thor e também a mulher Hulk, como se eles não fossem nada. E antes disso, ele matou com facilidade o Thanos de uma realidade alternativa. O cara é brabo, cara. É simplesmente um dos melhores personagens criados, né? Recentemente nos quadrinhos. E como eu falei, ele era humano, ele era o justiceiro, Frank Castle, e acabou se tornando uma entidade cósmica, né? De história em história, foi evoluindo cada vez mais até o ponto que ele está agora. Não podemos esquecer também, né? Nesse vídeo do Nate Gray. Nate é um personagem que surgiu, né? Na era do Apocalipse, filho da Jean Grey e do Ciclope. Muita gente não sabe, mas a genética da Jean e do Scott é muito boa para gerar mutantes poderosos. E é por isso que uma hora ou outra acaba aparecendo algum filho da Jean e do Ciclope de alguma realidade diferente, de algum futuro alternativo, que são muito poderosos e acabam se destacando. Por exemplo, o próprio Cable, né, lá do filme do Deadpool, ele é um filho né, do, do Ciclope com uma clone da Jean Grey. Não tem nada que eu não mate. E com o Nate Grey não seria diferente, né? Claro, ele foi criado combinando a genética dos dois mutantes pelo vilão sinistro, para ser uma arma contra o apocalipse. A ideia, né, dessa mistura genética era criar o mutante mais poderoso de todos os tempos. E talvez, né, o Senhor Sinistro conseguiu. Indo ao que interessa, falando sobre os seus poderes, se liga só. O Nate, ele já foi capaz de se transformar em energia pura, distorcer a realidade, ter uma telepatia planetária, criou uma outra realidade onde ele podia manipular tudo, absolutamente tudo. E já foi dito que ele poderia sair no braço contra até mesmo o Sentinela, que é tipo o Superman da Marvel com poderes limitados. Já foi mencionado também nos quadrinhos, né, oficial isso, que o Nate é um ser quase onipotente. Então assim, o maluco é absurdo, né? Ele não é onipotente porque o único realmente onipotente do universo da Marvel é o Ana Boval. Mas bem, o Nate está aqui nesse vídeo porque ele é um humano, né, um mutante que acabou evoluindo seus poderes ao ponto em que ele está nesse momento que é quase uma entidade cósmica também. O próximo personagem agora pode até surpreender alguns de vocês. Reed Richards, isso mesmo, o Senhor Fantástico, o líder do Quarteto Fantástico, né, o Homem Elástico, ele já conseguiu para si o poder do poderoso Galactus. Como se já não bastasse ele ser o homem mais inteligente do universo da Marvel, agora ele era um dos personagens mais poderosos. A história é o seguinte, durante uma missão do Quarteto Fantástico, eles descobrem que uma entidade vinda da zona negativa, né, estava caçando e roubando os poderes do Galactus. A princípio parece uma coisa boa, tirar de jogo, né, um vilão que devora planetas inteiros. Mas essa nova entidade, ela conseguia ser mais prejudicial do que o próprio Galactus. Então eles bolaram ali uma estratégia, um plano, para pegar o poder de volta do Galactus que esse vilão havia roubado. Reed Richards, então, utilizou a nave do Devorador de Mundos, né, para extrair o poder de volta. Mas ao invés de devolvê-lo, né, pro Galactus, ele toma os poderes para si. Ele faz isso para livrar o universo, né, de várias ameaças, inclusive do próprio Galactus. E estava disposto a se sacrificar. Mas ao ouvir a sua família e os seus amigos, ele decide entregar o poder de volta ao Devorador de Mundos. Então sim, por um breve momento, cara, o Senhor Fantástico se tornou uma das forças fundamentais de toda a existência. Mas bem, é isso, esses são os personagens que já se tornaram deuses, entidades cósmicas nos quadrinhos. Eu fiz a parte 1 e vários outros vídeos de entidades cósmicas, vou deixar bem aqui, ó. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, é muito importante.